আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমজান মাসে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস সবাইকে ঈদ মোবারক তো আজকের ক্লাসে আমরা দেখব জি আই বিবি মনিটরি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম অর্থাৎ এম এফ এস এর ম্যাথ সলিউশন ক্লাস ম্যাথ সলিউশন ক্লাস দেখব তো এই ম্যাথ সলিউশন ক্লাসে আজকে দেখব নাইনটি সিক্সের যে ম্যাথগুলো এসেছিল সেই ম্যাথের সলিউশন ক্লাস দেখব এরপরে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা নাইনটি সেভেনের যে ম্যাথগুলো আছে সেই ম্যাথের সলিউশন ক্লাসগুলো দেখব যেহেতু আমরা নাইনটি এইটে পরীক্ষা দেব তাই নাইনটি সিক্সের ম্যাথগুলো জানা জরুরি এবং এই ম্যাথগুলো আমাদের একটু ভালো মতো দেখতে হবে এবং নাইনটি সিক্সের কোশ্চেনগুলো আমাদের ভালোভাবে ফলো করতে হবে আচ্ছা আমাদের এই সবগুলো ভিডিও ক্লাস ব্যাংকিং ডিপ্লোমা এআইবিবি এবং জেআইবিবি জেআইবিবি এআইবিবি অর্থাৎ প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব দুইটি পর্বেরই আমাদের যে ভিডিও ক্লাসগুলো সবগুলো অ্যাকাউন্টিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয় এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয় ইউটিউবে গিয়ে আপনারা অ্যাকাউন্টিং স্কুল লেখে ছাড় দেবেন আমার চ্যানেল দেখতে পাবেন সেখানে এআইবিবি চারটি সাবজেক্ট এবং জেআইবিবি চারটি সাবজেক্ট এর সবগুলো ভিডিও লেকচারশিট সেখানে লেকচার উপস্থাপন করা আছে এবং দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে উপকৃত হতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আমরা আজকে দেখব তাহলে এম এফ এস এর ম্যাথ সলিউশন ক্লাস তো চলুন শুরু করি নাইনটি সিক্সের ম্যাথ সলিউশন ক্লাস আজকে আমরা দেখব নাইনটি সিক্সের তো একটু জুম করি একটু বড় করি তাহলে দেখতে আমাদের সুবিধা হবে তো এখানে মডিউল ওয়ান থেকে আমাদের যে ধরনের প্রশ্নগুলি জানা মানে সূত্রগুলি জানা দরকার সেটি হচ্ছে এরকম এক নম্বর হচ্ছে কারেন্সি ইন সার্কুলেশান কারেন্সি ইন সার্কুলেশান বলতে প্রচলনযোগ্য একটি দেশের মধ্য যত যত টাকা আছে প্রচলনযোগ্য যে টাকাগুলো আছে রিসু টাকাগুলো যেগুলো আছে ব্যাংকের ভাষায় যদি আমরা রিসু কথাটা বলি তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারি ব্যাংকার সহজে বুঝতে পারি তাহলে প্রচলনযোগ্য বা পুনঃপ্রচলনযোগ্য যে নোটগুলি আছে সেই নোটগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটস এবং গভর্নমেন্ট নোটস অ্যান্ড কয়েন এই দুটি মিলে হচ্ছে আমাদের কারেন্সি সার্কুলেশানস আচ্ছা কারেন্সি সার্কুলেশানস যদি আমাদের নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমাদের এই বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট এবং গভর্নমেন্ট নোট অ্যান্ড কয়েন এই দুটি যোগ করলে আমরা সার্কুলেশান পাব আচ্ছা কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক মানে একটি দেশে যতগুলো ব্যাংক আছে ব্যাংকের বাইরে যে টাকাগুলো আছে সেগুলোকে বলে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকের যে টাকাগুলো আছে এই টাকাগুলো বাদ দিয়ে যে কারেন্সিগুলো জনসাধারণের কাছে আছে অন্যান্য যে কি বলে উৎসের মতো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে কারেন্টি কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক আচ্ছা এটা আমরা পাবো কী হবে কারেন্সি সার্কুলেশান কারেন্সি সার্কুলেশান অর্থাৎ একটি দেশের মধ্যে যতগুলো কারেন্সি সার্কুলেশান আছে প্রচলনযোগ্য মুদ্রা আছে সেখান থেকে যদি ব্যাংকের ভোল্টেজ যে টাকাটা আছে এই টাকাটা যদি বাদ দেয় ডিএমবি ডিএমবি অর্থ এখানে লেখা আছে ডিএমবি অর্থ ডিপোজিট মানি ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকে যে অর্থ ডিপোজিট আছে সেটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকের বাইরে টাকা অর্থাৎ একটি দেশের প্রচলনযোগ্য যে মুদ্রা থাকবে একটি দেশের যে প্রচলনযোগ্য সার্কুলেশান যে মুদ্রাটা থাকবে সেই মুদ্রা থেকে যদি আমরা সেখান থেকে যদি আমরা ব্যাংকে যে টাকাটা রক্ষিত আছে সেই টাকাটা যদি বাদ দেয় তাহলে আমরা ব্যাংকের বাইরে টাকাটা পাবো তাই না তাহলে আমরা ব্যাংকের বাইরে টাকাটা পাবো ওকে তাহলে ডিএমবি অর্থ হচ্ছে ডিপোজিট মানি ব্যাংক আচ্ছা তাহলে ডিএমবি ডিপোজিট মানি ব্যাংক কী হবে ডিপোজিট মানি ব্যাংক এটা সূত্রটা হচ্ছে যে সময় সময় ডিমান্ড ডিপোজিট যোগ টাইম ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট এবং টাইম ডিপোজিট যদি আমরা যোগ করি কারেন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকায় এবং আমাদের অন্যান্য মেয়াদে আমানতের টাকাগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা ডিএমবিস পাবো হ্যাঁ ব্যাংকের ব্যাংকে তো সাধারণত আমরা যদি মেইনলি ভাগ করি তাহলে দুই ধরনের আমরা প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাবো ডিপোজিট প্রোডাক্টগুলো একটি হচ্ছে আমাদের কারেন্ট সেভিংস আর একটি হচ্ছে টাইম ডিপোজিট তো কারেন্ট সেভিংসগুলো হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড ডিপোজিটের মধ্যে আসবে যেটা যে কোনো মুহূর্তে কাস্টমার টাকা উঠিয়ে নিতে পারে সেটা ডিমান্ড ডিপোজিট আর টাইম ডিপোজিট হচ্ছে এক নির্দিষ্ট সময় পর কাস্টমার যে টাকাটা উঠিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে টাইম ডিপোজিট এটা আমরা প্রত্যেকে জানি তো এগুলো আমরা সলিউশান অঙ্ক সলিউশান করবে তো এই এগুলো আমি কী জন্য এত বলতেছি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি অঙ্কের নাইনটি সিক্সে যে অঙ্কটা দেবো ওই অঙ্কর যে হু দিয়ে এইরকম না কিন্তু আমরা এই সূত্রগুলো যে জানি তাহলে আমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আমি আমার বিশ্বাস যে এই এই কোটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনারা সহজে ওগুলি করতে পারবেন এই জন্য হয়তো একটু একটু হয়তো সময় লাগছে ধৈর্য সহকার দেখবেন আচ্ছা চার ন্যারো মানি ন্যারো মানি মানে সংকীর্ণ মুদ্রা একে এম ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হয় 
এটা সব সময় জানি কি কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক যোগ ডিমান্ড ডিপোজিট এই যে কারেন্সি আউটসাইড যে ব্যাংক কারেন্সি আউটসাইড যে ব্যাংক আছে এই ব্যাংকের যে টাকা অর্থাৎ জনগণের হাতে যে টাকাটা আছে এই টাকা যোগ ডিমান্ড ডিপোজিট অর্থাৎ জনগণ যে কোনো মুহূর্তে ব্যাংকের কাছ থেকে টাকাটা উঠাই নিতে পারে কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট কোনো প্রকার পেনাল্টি ছাড়া সেটা হচ্ছে ডিমান্ড ডিপোজিট তাই না তাহলে নেরো মানিটা হচ্ছে নেরো মানি সূত্রটা কি আমাদের কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক অর্থাৎ জনগণের হাতের মুদ্রা যোগ আমাদের ডিমান্ড ডিপোজিট এই দুটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে নেরো মানি পাবো সহজ ব্যাপার তার বড় মানি কি বড় মানি হচ্ছে এম টু এটা এম টু দ্বারা প্রকাশ করি এখানে আমাদের এই নেরো মানি এম ওয়ান এম ওয়ান নেরো মানি পুরোটা আসবে এমন এক সময় টাইম ডিপোজিটটা যোগ করতে হবে আমাদের মেয়াদি যে আমাদেরগুলো আছে এফডিআর ফিক্সড ডিপোজিট যেগুলো আছে এই যুগ এগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা ব্রড মানি পাবো এই হচ্ছে আমাদের এই সূত্রগুলো আচ্ছা আমরা এখন অঙ্ক দেখব সরাসরি এখানে আমাদের সূত্রগুলো বাংলা লেখা আছে আপনাদের সুবিধার্থে বাংলাগুলো দেখতে দেখলে দেখতে পারেন আচ্ছা আমরা অঙ্ক দেখবো এটি এক নম্বর এটা এসেছিল নিম্নবর্ণিত তথ্য হতে এম ওয়ান এবং এম টু আর্থিক সমষ্টি হিসাব করুন আচ্ছা দফা ডিসেম্বর বাইশ দু হাজার বাইশ বেলুন টাকায় আমাদের দেওয়া আছে প্রচলনের মুদ্রা অর্থাৎ প্রচলনযোগ্য মুদ্রা প্রচলনযোগ্য মুদ্রা কোনটা এই যে যেটা আমরা করলাম কারেন্সি সার্কুলেশনস মানে আছে কারেন্সি সার্কুলেশনস আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কি প্রচলনযোগ্য মুদ্রা তো এই প্রচলনযোগ্য মুদ্রা এখানে দেওয়া আছে কারেন্সি সার্কুলেশন এখানে দেওয়া আছে তারপর আছে ডি এম বি টিলস অর্থাৎ ব্যাংকের ভোল্টে রক্ষিত টাকা হচ্ছে এত তার সার্কুলেশন এত ব্যাংকের ভোল্ট ব্যাংকের ভোল্টে রক্ষিত টাকা হচ্ছে এত তাহলে এই টাকা যদি বাদ দেয় তাহলে জনসাধারণের কাছে কত টাকা আছে সে টাকা আমরা পাবো তাই না একটা দেশের জনসাধারণের কাছে কত টাকা আছে এই টাকা পাবো অর্থাৎ আমাদের মোট প্রচলনযোগ্য মুদ্রা থেকে যদি আমরা ব্যাংকের টাকাটা বাদ দেই ব্যাংকের ভোল্টের টাকাটা বাদ দেই ব্যাংকের ভোল্টের টাকাটা বাদ দেই এটা যদি বাদ দেয় তাহলে আমরা কি পাবো জনগণের কাছে আছে কত সে টাকাটা পাবো আচ্ছা চাহিদা আমানত তাই না ডিমান্ড ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট আমরা দেখেছি ডিমান্ড ডিপোজিট কাজ কী হবে চাহিদা আমানত এই যে ডিমান্ড ডিপোজিট এই যে ডিমান্ড ডিপোজিট এই দেখুন এই সূত্রগুলোর মধ্যে কিন্তু এই সূত্রগুলো যদি আমরা ভালো মতো দেখি তাহলে অঙ্ক ঘুরে পেয়েছে প্রত্যেক বছরে দিবে আমরা অঙ্কগুলি করতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে এখানে আছে চাহিদা আমানত দেওয়া আছে তারপর অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত আছে অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত বিভিন্ন অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত থাকতে পারে এখানে আছে মেয়াদি আমানত বলতে এফডিআর ফিক্সড এটা তারপরে মানি মার্কেট মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড আমাদের এই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমাদের পড়তে বলছে এম ওয়ান এবং এম টু সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে আর্থিক সমষ্টি হিসাব করতে বলছে অর্থাৎ এম ওয়ান কত এম এম টু কত আচ্ছা আমরা জানি আমরা জানি ব্যাংকের বাইরের মুদ্রা সিওবি সমান প্রচলনের মুদ্রা প্রচলনের যে মুদ্রা আছে এটা এখন আমরা ইয়ে করেছি যে আমরা এম ওয়ান দ্বারা এই যে এখানে সূত্র যেটা দেখেছি এম ওয়ান এম ওয়ান যেটা আলোচনা করা আছে এই যে এম ওয়ান এটা যদি আলোচনা করতে চাই এম ওয়ান সমান কী জানো কারেন্ট কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক যোগ ডিমান্ড ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট তাই না আউটসাইড ব্যাংক এবং ডিমান্ড ডিপোজিট দুটো যোগ করলে এমন পাবো তাহলে এখানে আমরা এটাই আমরা ব্যাংকের বাইরের মুদ্রা টাকাকে নির্ণয় করছি কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক সিওবি হ্যাঁ প্রচলনের মুদ্রা থেকে ব্যাংকের রক্ষিত মুদ্রাটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমরা পাবো ব্যাংকের বাইরের মুদ্রা কথা আছে এত তাহলে সংকীর্ণ মুদ্রা বা এম ওয়ান সংকীর্ণ মুদ্রা বা ন্যারো মানি বা এম ওয়ান সমান পাবো কি ব্যাংকের বাইরে মুদ্রা যেটা আছে এটার সাথে আমরা চাহিদা আমানতটা যোগ করব চাহিদা আমানত কি চাহিদা আমানত এই যে চাহিদা আমানত যেটা আছে চাহিদা আমানত যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো আমরা সংকীর্ণ মুদ্রা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এটা এম ওয়ান চেয়েছে এম টু চেয়েছে কি যে এম টু হচ্ছে বিস্তৃত মুদ্রা ব্রড মানি বিস্তৃত মুদ্রা সমস্ত সংকীর্ণ অর্থ অর্থাৎ সংকীর্ণ মুদ্রা এম ওয়ান এম ওয়ানটা আসবে এই অ্যামাউন্ট যেটা নির্ণয় করলাম এটা তো আসবে এর সঙ্গে মেয়াদি আমানত এফডিআর আসবে এবং অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত এবং মানে মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত এবং মানে মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড তাহলে সংকীর্ণ মুদ্রা আমাদের বের হয়েছে যেটা এটা বের হয়েছে এখানে এটা নিয়ে আসবো এখানে আচ্ছা ওকে এখন তারপরে আছে কি মেয়াদি আমানত মেয়াদি আমানত কত আছে মেয়াদি আমানত এত আছে এটা আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে যে মেয়াদি আমানত মানে এফডিআর যেটাকে বলি আমরা মেয়াদি আমানত দেওয়া আছে এটা মেয়াদি আমানত এখানে লিখেছি এবং তারপরে অন্যান্য চেকযোগ্য আমানত এবং মানে মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড সবগুলো যোগ করব আমরা যোগ করলে আমরা এখানে দেবো সতেরো হাজার পাঁচশো নব্বই দশমিক বিশ এত বিলিয়ন 
তাই না এটা হচ্ছে আমাদের কাছে বিস্তৃত মুদ্রা তাহলে আমরা এইভাবে আমরা কিন্তু এটা করতে পারি ঠিক আছে আমরা আমাদের কাছে প্রথম অবস্থা জটিল মনে হলে কিন্তু এই সূত্রগুলো যদি আমরা দেখি আমার বিশ্বাস আপনারা খুব ভালো মতো এটা করতে পারবেন এই যে এম ওয়ান এবং এম টু সূত্রগুলো এই যে এম ওয়ান এম টু সূত্রগুলো তারপরে কারেন্সি সার্কুলেশন কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক ডি এম বিস্কি এই জিনিসগুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমরা সহজে অঙ্কটি করতে পারবো আশা করি আপনারা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা না বুঝতে পারলে আপনার কমেন্টে জানাবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আবারও বলছি আমাদের সবগুলো ভিডিও ক্লাস অ্যাকাউন্টিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয় আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আচ্ছা এম এফ এস এর সলিউশানে আমরা দুই নম্বরে যে দেখেছি দেখেছি আমরা নাইনটি সিক্স এর দুই নম্বর ঠিক আসেনি আমরা দুই নম্বর অঙ্ক এক অঙ্কের সিরিয়াল নাম্বারটি বন্ড ইল্ড ক্যালকুলেশন বন্ড ইল্ড ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্ট ইল্ড ফর এ ফাইভ ইয়ার বন্ড দ্যাট ওয়াজ পার্সেস ফর টাকা শার্ট অ্যান্ড হ্যাজ এ ফেস ভ্যালু টাকা একশো এখন এই বিষয়টা যদি আমি এইভাবে হুল এইভাবে বলে দিই আমি বড় বড় করে বলে দিলাম বলে দিলে কিন্তু আপনারা ওই কি বুঝলে না বুঝলেন এই অবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু জিনিসটা যদি একটু আমরা প্রেক্ষাপট বা একটু ধীরে সুস্থ যদি বন্ড জিনিসটা কি এই জিনিসটা কেমনে কি সবগুলো প্রখ্যানের প্রখ্য রূপে একটু আলোচনা করি তাহলে আপনাদের কাছে একটু সহজ হয় একটু বিষয়টা বুঝতে সহজ হয় এবং পরবর্তী এই ধরনের না আছে এখানে হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্ট ইল্ড চেয়েছে ডিসকাউন্ট ইল্ড নে নাচে এখানে আপনার মার্কেট প্রাইস যেতে পারে এখানে আপনার সেলস ভ্যালু সেলিং প্রাইস যেতে পারে হ্যাঁ না তখন আমরা সহজে সেগুলো ক্যালকুলেশন করতে পারবো আচ্ছা ওকে তা আমরা এখানে বন্ড বলতে তো আমরা বলছি ব্যাংকাররা বন্ড বলতে তো না জানার কিছু নেই বন্ড হচ্ছে একটা ঋণপত্র তাই না যেটা সরকার কর্তৃক আমরা সরকার কর্তৃক যে ঋণপত্রগুলো ছাড়ে এই ঋণপত্রগুলো জনসাধারণ ক্রয় করতে পারে আচ্ছা এই বন্ড হচ্ছে বন্ডের দুটা মূল্য থাকবে হ্যাঁ বন্ডের দুটা মূল্য থাকবে কীরকম মূল্য একটা হচ্ছে বন্ডের ফেস ভ্যালু একটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু এফ ভি একে ফেস ভ্যালুকে আরেকটা নামে ডাকা হয় এম ভি ফেস ভ্যালু বা এম ভি এফ ভি বা এম ভি একই এম ভি হচ্ছে ম্যাচুরিটি ভ্যালু ফেস ভ্যালু হচ্ছে এফ ভি অর্থাৎ একটা বন্ড যখন মার্কেটে ছাড়া হয় তখন বন্ডের গায়ে যে লিখিত মূল্য রিটেন ডাউন রিটেন যে প্রাইসটা সেই প্রাইসটাই হচ্ছে আমাদের কাছে ফেস ভ্যালু বা বা ম্যাচুরিটি ভ্যালু সরি ম্যাচুরিটি ভ্যালু তো আমরা এফ ভি এম ভি বা এই জিনিসগুলো একই আমরা জানবো যে আমরা যখন বন্ড একটা বন্ড যখন বাজারে ছাড়ে বন্ডের গায়ে যে লিখিত মূল্য বন্ডের যে লিখিত মূল্য থাকবে সেটা না হচ্ছে ফেস ভ্যালু বা ম্যাচুরিটি ভ্যালু আচ্ছা এই ফেস ভ্যালু বা ম্যাচুরিটি ভ্যালু এটা হচ্ছে কোম্পানি প্রদান করবে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কোম্পানি ওই টাকাটা পরিশোধ করবে এখন কোম্পানি অনেক সময় কোম্পানি সেই বন্ডটা অনেক সময় কম মূল্যে কম মূল্যে বিক্রি করে থাকে কোম্পানি বিশেষ করে যদি রিনাবেল প্রপার্টি না হয় যাতে সুনামধন্য কোম্পানি যদি না হয় তাহলে সে কোম্পানিটা কি করে কম মূল্যে বন্ডটা বাজারে বিক্রি করে তাহলে বাজারে যখন বিক্রি করবে একশো টাকা এখানে দেওয়া আছে একশো টাকা বন্ডের মূল্য বন্ডের মূল্য দেওয়া আছে একশো টাকা একশো টাকা যদি বন্ডের মূল্য হয় তাহলে বাজার বিক্রি করছে ষাট টাকা তাহলে ষাট টাকা এটা হচ্ছে কি বাজার মূল্য এটা হচ্ছে আমাকে হচ্ছে বাজার মূল্য যদি বাংলা লেখি যে এটা নয় হচ্ছে মার্কেট প্রাইস বা বাজার মূল্য তাই না বাজার মূল্য আচ্ছা ওকে এটা হচ্ছে কি আমাদের কাছে অভিহিত মূল্য অভিহিত মূল্য অভিহিত মূল্য তাই না এটা হচ্ছে অভিহিত মূল্য ওকে তাহলে এই দুটা প্রাইস আমাদের বুঝতে হবে যে জনসাধারণ যেটা কিনে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে বাজার মূল্য সেলিং প্রাইস বা পার্সেস প্রাইস আর অবহিত মূল্য হচ্ছে কোম্পানি বন্ডের গায়ের লিখিত যে মূল্য সেটার নাম হচ্ছে অবহিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু আচ্ছা এখন আমরা এই দুটো বিষয়ের আলোকে আমি অঙ্কটা একটু পড়ি তাহলে আপনার ক্লিয়ার হবেন হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্ট ইল্ড ডিসকাউন্ট ইল্ড ফর এ ফাইভ ইয়ার বন্ড পাঁচ বছর মেয়াদি বন্ড দ্যাট ওয়াজ পার্সেসড ফর টাকা কত ষাট যেটা পার্সেস করা হয়েছে পার্সেস করছে কত ষাট টাকা করে পার্সেস করছে তাহলে পার্সেস হচ্ছে পার্সেস প্রাইস হচ্ছে কত ষাট অ্যান্ড হ্যাজ এ ফেস ভ্যালু টাকা কত একশো অ্যান্ড ফেস ভ্যালু টাকা হচ্ছে কত একশো তাহলে ডিসকাউন্ট ইল্ড আমাদের ডিসকাউন্ট ইল্ডটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ ইল্ড মানে কি আমরা আয়ের হার বোঝাবো আয় কি বোঝাবো আয়ের হার কি বোঝাবো আমরা ঠিক আছে তাহলে ডিসকাউন্টের হারটা কত হবে ডিসকাউন্টের প্রাপ্তির হারটা আয়ের হারটা কত হবে সেটা নির্ণয় করতে বলছে যদি বন্ড পাঁচ বছর মেয়াদি হয় 
এই বন্ডটা আমরা ষাট টাকা দিয়ে ক্রয় মূল্য ক্রয়কৃত মূল্য হচ্ছে ষাট টাকা এবং যেটা ফেস বেলে হচ্ছে কত একশো টাকা এই ইনফরমেশান এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ অভিহিত মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এবং হচ্ছে পার্সেস প্রাইস হচ্ছে ষাট টাকা আশা করি এই ইনফরমেশানগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা একটু অঙ্কের সূত্রের মাধ্যমে আমরা দেখব এই অঙ্কের সূত্রে এখানে দেওয়া আছে সলিউশন এখন করা আছে সহজ আছে তো এখানে বলা আছে উই নো দ্যাট ডিসকাউন্ট ইল্ড সমান ডিসকাউন্টকে আমরা ডিসকাউন্টকে ফেস ভ্যালুর দ্বারা ভাগ করব ডিসকাউন্টকে ফেস ভ্যালুর দ্বারা ভাগ করব গুণ করব তিনশো ষাট অর এই সূত্রটা আমি একবার লিখে দিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধা আছে এখানে আমাদের ইয়ার দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে আমাদের ফাইভ ইয়ার দেওয়া আছে এখানে অনেক সময় দেওয়া থাকবে মান্থে হ্যাঁ অনেক সময় মাসে দেওয়া থাকবে তখন মাস ব্যবহার করব যদি আমাদের সরি ডেসে দেওয়া থাকে এখানে মানতে না ডেসে দেওয়া থাকে ডেস দিন সংখ্যা দেওয়া থাকে যে নব্বই দিন তিনশো ষাট ডেস এইরকম দেওয়া থাকে তখন আমরা ডেস ইউজ করবো তিনশো ষাট ইউজ করবো অথবা এটা ইউজ করবো হ্যাঁ এটাকে আমরা ভাগ দেবো কি নাম্বার অফ ডেস ডেস হলে ডেস দ্বারা ভাগ আর যদি মাস থাকে তাহলে মাস দ্বারা আমরা ভাগ দেবো টু ম্যাচুরিটি আচ্ছা ম্যাচুরিটি পিরিয়ডে আমাদের কত মাস সেখানে আমাদের থাকবে সেই সেই মাসটা আমরা এখানে ব্যবহার করব বা ডেস ব্যবহার করবো আর গুণ করবো একশো দ্বারা তাহলে আমরা এটা পাই যাবো তাহলে এই অঙ্কে এই ইনফরমেশনের জন্য আমাদের ডিসকাউন্ট লাগবে ডিসকাউন্ট লাগবে তাই না আচ্ছা এটা আমরা ডাইরেক্ট আরেকভাবেও করতে পারি এটা আমরা ডাইরেক্ট এইভাবেও করতে পারি আচ্ছা এটাকে বুঝাই ডিসকাউন্টটা হচ্ছে কি আমরা বন্ডের যে মূল্যটা বন্ডের যে মূল্য আমাদের ফেস ভ্যালু যেটা আছে ফেস ভ্যালু এই টাকার থেকে যত টাকা কমিয়ে আমরা বন্ডটা ক্রয় করব সেটা ততটুকু পার্থক্য হচ্ছে ডিসকাউন্ট অর্থাৎ ফেস ভ্যালু এবং পার্সেস প্রাইস বা আমাদের মার্কেট প্রাইস যেটাই বলি না কেন এই দুটার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট তাহলে ফেস ভ্যালু হচ্ছে কত একশো টাকা সেখান থেকে পার্সেস প্রাইস কত ষাট টাকা যদি বাদ দেয় তাহলে ডিসকাউন্ট হচ্ছে কত চল্লিশ টাকা আর নাম্বার অফ মান্থ টু ম্যাচুরিটি যদি আমরা মাছ ধরে করি তাহলে আমরা এখানে কি পাবো ফাইভ ইয়ার বলা আছে তাহলে ফাইভ ইয়ার সমান কত বারো গুণন পাঁচ বারো মাসে এক বছর পাঁচ বছর সমান কত ষাট মাস হবে তাই না তাহলে এখানে আমরা শুধু মান বসিয়ে দেবো ডিসকাউন্ট পেলাম কত চল্লিশ আর ফেস ভ্যালু কত একশো চল্লিশকে একশো দ্বারা ভাগ দেবো গুণন আমরা বারো মাস ইউজ ধরেছি এখানে তাহলে বারো যেহেতু মাস আছে ডেস দেওয়া নেই তাই আমরা বারোকে ষাট দ্বারা ভাগ করবো এই যে ষাট যেটা নির্ণয় করলাম ষাট দ্বারা এখানে আমরা ভাগ করবো গুণ করবো একশো দ্বারা এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো কত এইট পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে এটা পার্সেন্ট হচ্ছে এইট পার্সেন্ট এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি অথবা এভাবেও করতে পারি ডিসকাউন্ট ইল ডাইরেক্ট আমরা এভাবে লিখতে পারি ডিসকাউন্টকে ফেস ভ্যালু গুণন টাইম টু ম্যাচুরিটি গুণন একশো এইটার দ্বারা আমরা করতে পারি এভাবে আমরা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা যদি এটা দ্বারা করি চল্লিশ দ্বারা চল্লিশকে যদি আমরা একশো গুণন পাঁচ আমাদের টাইম টু ম্যাচুরিটি পাঁচ বছর দ্বারা ভাগ করে গুণ করি তাহলে আমরা এই একই পার্সেন্টেজ পাই এই সূত্রের মাধ্যমে করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে এটা সূত্র বিভিন্নভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় এটাকে আরেকভাবে করা যায় এই ডিসকাউন্ট যেটা আছে এটাকে আমরা এইভাবে করা যায় সূত্র অনেকে এইভাবে লেখে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম ফেস ভ্যালু এফ সি সরি এফ ভি এফ ভি মাইনাস পি ভি বা এফ ভি এভাবে আমরা এটা করতে পারি হ্যাঁ এই যে এই এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা আমরা এভাবেও করতে পারি অর্থাৎ ডিসকাউন্টটা এখানে ক্যালকুলেশন করে নিয়েছে আর ওখানে ক্যালকুলেশন করে না একটা ডাইরেক্ট বলে দেওয়া থাকে এরকমভাবে আমরা এটা করতে পারি আচ্ছা ওকে আমরা তাহলে বন্ডের ডিসকাউন্ট ইল হচ্ছে কত ডিসকাউন্ট ইল হচ্ছে এইট পারসেন্ট আচ্ছা ওকে এখন আমরা এটা দেখব স্টক ভ্যালুয়েশান বা এখানে পি রেশিও অর্থাৎ প্রাইস আর্নিং রেশিও অ্যাপ্রোচ এই পদ্ধতির অঙ্ক এসেছিল নাইনটি সিক্সে তো আমরা এই অঙ্কটা দেখব ঠিক আছে এখানে বলা আছে দ্য এভারেজ ইন্ডাস্ট্রি পি রেশিও প্রাইস আর্নিং রেশিও পি রেশিও ফর হোটেল সিমিলার টু সাংরি লা হোটেল চেইন ইন ইজ চেইন ইজ চায়না হোয়েটা এটা চায়না আচ্ছা 
আচ্ছা চেইন ইজ এত তা যেভাবে আছে এইভাবে পড়ে যায় কারণ কোশ্চেন তো আমরা কারেকশান করতে পারবো না তা চেইন ইজ এত তাহলে এখানে আমাদের পি রেশিও দিয়ে আছে একটি হোটেলের আমাদের পি রেশিও দিয়ে আছে কত সাঁত্রিশ পি রেশিও আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য আচ্ছা পি রেশিওটা কি প্রাইস আর্নিং রেশিও হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট প্রাইস অফ সাংরি লা সাংরি লাস আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস আর প্রজেক্টেড কত এত তাহলে আমাদের প্রজেক্টেড অর্থাৎ আমরা আর্নিং পার শেয়ার আশা করছি কত এক টাকা ষোলো পয়সা তাহলে তখন আমাদের কারেন্ট প্রাইসটা নির্ণয় করতে হবে আমাদের কারেন্ট প্রাইসটা চলতি মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে আমাদের শেয়ারের চলতি মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে কত টাকা তাহলে এখানে বলা আছে এরকম এটা বাংলা ভাষণ আপনাদের দেওয়া আছে যে সাংরি লা হোটেল চেইন অনুরূপ হোটেল খাতের গড় প্রাইস আর্নিং অনুপাত পি অনুপাত এত তারপরে সাংরি লা হোটেল অভিক্ষিপ্ত বা প্রজেক্টেড বা সামনে যে আমরা যেটা আশা করছি সেই আশাকৃত বা আমরা অনুমানকৃত আর্নিং পার শেয়ার হচ্ছে কত এক টাকা ষোলো পয়সা হলে ওর চলতি মূল্য নির্ণয় করুন ক্রায়েন্ট প্রাইস নির্ণয় করুন আচ্ছা তাহলে এখানে চলতি মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে এটা উইনো দ্যাট সলিউশন উইনো দ্যাট কারেন্ট প্রাইস ইপিএস গুনুন পি রেশিও ইপিএস গুন পি রেশিও হেয়ার এখানে ইপিএস কত ইপিএস হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার হচ্ছে কত এত ইপিএস হচ্ছে এক টাকা ষোলো পয়সা আর পি রেশিও কত আমাদের এত পি রেশিও দিয়ে আছে এত তাহলে দুটা গুণ করলে আমাদের কারেন্ট প্রাইস আমরা পেয়ে যাব তো এই কারেন্ট প্রাইসটা হচ্ছে স কারেন্ট প্রাইস হচ্ছে কত দুটা গুণ করলে বিয়াল্লিশ টাকা বিয়ানব্বই পয়সা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে কারেন্ট প্রাইস হ্যাঁ তো একেবারে ছোট অঙ্ক এই অঙ্কটা এসেছিল নাইনটি সিক্সে আচ্ছা এরপর আমরা নাইনটি সেভেনের যে অঙ্ক এসেছিল নাইনটি সেভেনের অঙ্ক আমরা আলোচনা করবো তো পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আমরা তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং ভিডিও ক্লাস থেকে যদি আমি আপনারা উপকৃত হন আর কি ভিডিও ক্লাস থেকে উপকৃত হন অবশ্যই আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য এবং অ্যাকাউন্টিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ভিজিট করবেন দেখবেন আপনারা অনেক 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 উপকার পাবেন ইনশাল্লাহ ব্যাংক ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে অনেক উপকার পাবেন আর কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আর আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আপনাদের সকলের জন্য দোয়া থাকলো দোয়াও ভালোবাসা রইল আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ